உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமேல வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு பத்தாம் வகுப்பு முதல் தொகுதி அதாவது ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பாடம் இந்திய அரசியலமைப்பு முதல் பாடம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இது இரண்டாவது பாடம் மொத்தம் இந்த வால்யூமில் மூணு பாடம் இருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது முதல் பாடம் இந்திய அரசியலமைப்பு அடுத்தது வந்து மத்திய அரசு அடுத்து மாநில அரசு அதன் அடிப்படையில் இப்போது நம்ம இரண்டாவது அழகு இரண்டாவது பாடம் மத்திய அரசு போக போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் மத்திய அரசு ஸோ இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மத்திய அரசு அப்படின்னா எந்த யார் யார் சேர்ந்தது மத்திய அரசு அப்படின்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக மத்திய அரசு அப்படின்னாலே நம்ம டக்குன்னு நாடாளுமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நாடாளுமன்றத்தில் யார் யார் இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுடைய முதன்மையான தலைவர் யார் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஸோ முதன்மையான குடிமகன் அவர் தான் ஸோ இந்தியாவின் முதல் குடிமகனாக கருதக்கூடிய குடியரசுத் தலைவரை பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் துணை குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அமைச்சரவை அதுக்கப்புறம் பிரதமர் இது மட்டும் இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் சபாநாயகரை பற்றி மக்களவையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களவைக்கு மாநிலங்களவைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் உச்ச நீதிமன்றம் குறித்து நம்ம நீதித்துறையை சார்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட மத்திய அரசு அப்படிங்கிறது மூணு விஷயமா மூணு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது ஒன்று சட்டமன்றம் இன்னொன்று வந்து அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று துறைகளாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று சட்டத்துறை இன்னொன்று நிர்வாகத்துறை இன்னொன்று வந்து நீதித்துறை ஸோ சட்டம் துறைனா சட்டம் இயற்றும் துறை ஸோ சட்டமன்றங்கள் சட்டமன்றம்னா பாராளுமன்றத்தை வந்து இதில் குறிப்பிடுறாங்க இதுவே மாநில அரசு பொறுத்த வரைக்கும் அதே மூன்று பிரிவுகள் தான் இதை நம்ம அடுத்த பாடத்தில் பார்ப்போம் அதே போல தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சட்டமன்றம் அடுத்து வந்து நிர்வாகத்துறை அதுக்கப்புறம் நீதித்துறை ஸோ சட்டத்துறை அப்படின்னா சட்டம் இயற்றும் துறை அதுக்கப்புறம் வந்து நீதித்துறை அப்படிங்கிறது இங்கே நீதித்துறை அப்படிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் மாநில அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் சரி நிர்வாகத்துறை அப்படிங்கிறது அடுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் இது இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விஷயத்த உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அழகாக மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த உங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேசிக்ஸ் தெரியாமல் இந்தியன் பாலிட்டியில் உங்களால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய முதல் வாலியமும் இரண்டாவது வாலியமும் மஸ்ட்டு ஸோ டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க நான் இப்போவே சொல்லிவிட்டேன் பத்தாம் வகுப்பை ஃபுல்லாக முடிச்சுருங்க இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாடம் எல்லா எல்லா பாடமுமே சரிங்களா சரி வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சொல்லிட்டாங்க இப்பேற்பட்ட இந்த மத்திய அரசு அப்படிங்கிறது எந்த பாகத்தில் இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு பாகங்கள் இருப்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு பாகமில் இதை வந்து தமிழில் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஐந்தாவது பகுதியில் எந்த சரத்துலேருந்து எந்த சரத்து வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி இரண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு இது ரொம்ப முக்கியங்க மத்திய அரசுக்கான பாகம் எத்தனாவது பாகம் அப்படின்னு பாரு <laughs> ஒரு மணி நேரம் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிளியரா போர்டு வீடியோவே இருக்கும் பாத்துக்கங்க சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சோ ஐந்தாவது பாகமா இடம் பெற்றிருக்கு சோ இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு மத்திய அரசு அப்படினு செயல்படுகிறது இதோட தலைமையகம் புதுடெல்லில இருக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் சோ பாராளுமன்றம் அப்படிங்கிறது புதுடெல்லில தான் இருக்கு சரி ஓகே இந்த மத்திய அரசு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கறாங்க ஒன்னு நிர்வாகம் இத நிர்வாகம் பண்றது யாரு அப்படினு யோசிச்சு பாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே யார் வருவா இந்திய குடியரசு தலைவர் சோ இந்தியாவின் முதல் குடிமகனாக கருதக்கூடிய இந்திய குடியரசு தலைவர் அவர் அவருடைய பெயர் அளவுல தான் இந்த இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசாங்க பணிகளும் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு அவருக்கு பதவிக்கு கீழே துணை குடியரசுத் தலைவர் செயல்படுகிறார் சரி ஓகே சார் இப்பேற்பட்ட இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இருக்கக்கூடிய இவருடைய பணிகளை யார் பொறுப்பில் யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பொறுப்பேற்க தான் இந்திய திருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குடிமக்களும் வாக்குரிமை பெற்ற அனைத்து இந்திய குடிமக்களும் ஓட்டுரிமை பெற்று ஸோ அவங்க ஓட்டு போட்டு மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவருக்கு உபயோகமாக இருக்கிறாங்க அப்படி தான் சட்டம் சொல்லுது ஸோ அவருக்கு கீழே வந்து குடி பிரதம அமைச்சர் இருக்கார் ஸோ பிரதம அமைச்சரே எல்லா நிர்வாகத்தையும் எல்லா சட்ட திருத்தத்தையும் எல்லா துறைகளையும் கண்காணிக்க முடியாது ஸோ குறிப்பிட்ட ஒரு எம்பிஸ் அதாவது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு அமைச்சரவையை உருவாக்குறாங்க அதுதான் அமைச்சரவை குழு ஸோ ஒவ்வொரு அமைச்சரவை குழுவிலுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொர
துறைகள் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுது ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் இப்போதைக்கு யார் இருக்கா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சார் இருக்காங்க ஸோ கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சார் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஓ மத்தியிலையும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு அமைச்சரில் வந்து நியமனம் செய்வாங்க அவங்க தான் அமைச்சரவைக்குள்ளே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ இதுதான் நிர்வாகத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பணி ஸோ யாருடைய பெயரளவில் அனைத்து பணிகளும் நடைபெறுது அப்படின்னு கேட்டால் கண்ணை முடிக்கிட்டு டாக்குன்னு சொல்லிடணும் குடியரசுத் தலைவரும் பெயரில் நடைபெறுகிறது இதே தான் அடுத்த பாடத்திலையும் பார்க்க போகிறோம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணிகளையுமே யாருடைய பெயர் அளவில் நடைபெறுது அப்படின்னு கேட்டால் என்னது ஆளுநர் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இங்கே இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு குறைந்தபட்ச வயது முப்பத்தி ஐந்து அப்படின்னா மாநிலத்தில் குடி ஆளுநருக்கு குறைந்தபட்ச வயது முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இங்கே நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அடுத்த பாடத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர்னா மாநிலத்தின் முதல் குடிமகன் ஆளுநர் இங்கே குடியரசுத் தலைவர்னா அங்கே ஆளுநர் இங்கே பிரதமர்னா அங்கே சிஎம் அதாவது முதலமைச்சர் சரிங்களா இங்கே அமைச்சர்னாலும் அங்கே அமைச்சர் தான் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதெல்லாம் சேம் தான் சார் நிர்வாகத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து சட்டமன்றம் பார்க்க போகிறோம் சட்டமன்றம்னா சட்டம் இயற்றும் துறை சட்டமன்றங்கள் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றங்கள் மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் பாராளுமன்றம் அல்லது நாடாளுமன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது மொத்தம் இதுக்கு இரண்டு அவை இருக்குது ஒன்று கீழவை மேலவை கீழவை அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட மக்களவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடியவைக்கூடிய
இந்திய அரசின் சட்டப்பிரிவு சரத் ஐம்பத்தி மூணின்படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார் நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை பெறுகிறாங்க கண்டிப்பாக ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறது ஐம்பத்தி மூணு அவருடைய நிர்வாக பொறுப்பை பற்றி சொல்கிறது அதை தந்தில் சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய நிர்வாக பொறுப்பை பற்றி சொல்கிறது ஐம்பத்தி மூணு சரிங்களா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டி போட்டிடுவதற்கான தகுதி என்ன கண்டிப்பாக இந்தியாவில் ஒரு குடிமகனாக பிறந்திருக்கணுங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் யாருக்கு குறைந்தபட்ச வயது குடியரசுத் தலைவருக்கு ஸோ லோக்சபாவில் ஒரு பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கணும்னா குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தி அஞ்சு இருந்தால் போதும் ஸோ மாநிலங்களவை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது வயசு இருந்தால் போதும் ஸோ இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா லோக்சபா லோக்சபாங்கிறது பிரதமராகிறதுக்கு அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநிலங்களவையில் முப்பது வயசு ஸோ குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிறது முப்பத்தஞ்சு வயசு இதே தான் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மத்திய அரசாலோ மாநில அரசாலோ அல்லது உள்ளாட்சி எந்த ஒரு ஊதியம் தரக்கூடிய பதவிலும் அவங்க இருக்கக்கூடாது அவங்க ஒரு வேலை இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அவங்க கண்டிப்பாக அதை விட்டுறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாங்கன்னா ஆஷ் யூஷுவல் விட்டுறணும் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியந்தான் மா மக்களவை உறுப்பினராக தகுதியினை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் மக்களவையில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய தகுதியிலே பெற்றிருக்க வேண்டும் எஸ் ஃபை ஃபைன் ஸோ குடியரசுத் தலைவருடைய இல்லம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவருடைய இல்லமும் அவருடைய அலுவலகம் கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ ராஷ்ட்ரபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது புதுடெல்லியில் தான் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ எப்படி எப்படி வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவரோட இல்லம் அப்படின்னாலே அங்கே தான் யார் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்கிறாங்களோ அவருடைய இல்லம் அப்படிங்கிறது ராஷ்ட்ரபதி பவன் அப்படிங்கிற இடம் தான் சொல்லுவாங்க அவருடைய இல்லமும் மற்றும் அவருடைய அலுவலகம் இரண்டுமே ஒரே கட்டிடத்தில் இருக்குது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த நான் சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரது பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளருக்கு ப ஐ மீன் குழுவிலிருந்து பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழிய வேண்டும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழிய வேண்டும் இப்போ இவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எலெக்ஷன் மாதிரி கிடையாது நம்ம எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து நேராக போயிட்டு தேர்தல் கமிஷனில் போயிட்டு ஐ மீன் தம்முடைய தேர்தல் வாரியத்தில் போயிட்டு அதாவது எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் பொறுத்தில் போயிட்டு அவர் போய் அங்கீகாரம் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக வந்து நான் என் தொகுதியில் நிற்கிறேன் அப்படின்னு ப்ரூஃப்லாம் கொடுத்தோம்னாலே போதும் ஆனால் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நிற்கிறாருன்னா பத்து பேர் அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் முன்மொழியணும் வழிமொழியணும் இந்த இரண்டும் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும் தான் ஒருவர் குடியரசுத் தலைவரில் எலெக்ஷனில் நிற்க முடியும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட வந்த விஷயம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த நான் சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வைக்கக்கூடாது ஷர் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை பதவி வைக்கும் இருக்கும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அவரது பதவியை ஏற்கும் நாளில் அப்பதவியை காலியானதாக கருதப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்து குடியரசுத் தலைவரான தேர்தல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஒற்றை மாற்று வாக்கெடுப்பு முறை அது மூலமாக விகிதாச்சாரம் பிரதிநிதித்துவம் படி புரியலையே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போடுறதுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ ஒற்றை மாற்று வாக்கெடுப்பு முறை அப்படின்னா அங்கே வந்து எப்படி நடக்கும் விகிதாச்சாரம் அடிப்படையில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷனில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்கன்னா அந்த இரண்டு பேருக்குமே ஓட்டு போடுவாங்க பிளேஸ் பொறுத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ அதன் அடிப்படையில் முதல் தகுதி முதல் இடத்துல எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி விகிதம் கால்குலேஷன் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே நடைபெறும் சரிங்களா ஸோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஆகிய உள்ளடக்கியது ரொம்ப முக்கியம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு யார் யார் உரிமைப்படுத்தவர்கள் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த எம்எல்ஏவும் வருவாங்கங்க எம்எல்ஏ மீன்ஸு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வருவாங்க மாநிலங்களவை எல்லா எம்எல்ஏ எம்பிஸ் வருவாங்க நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை தவிர புரியலையே அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும் வர மாட்டாங்க அப்போ லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் சட்டமன்றத்தில் எத்தனை பேருன்னு உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஸோ மறந்துருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் லோக்சபாவில் ரெண்டு பேர் ராஜ்யசபாவில் பன்னெண்டு பேர் ஸோ இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஆளுநர் மூலமாக நியமிக்கப்படுற ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் இவங்க எல்லாமே ஓட்டு
இவருடைய பதவி காலங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிர்வாக அதிகாரங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஏழின்படி மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் பெயர் அளவில் நடைபெறுகிறது எழுபத்தி ஏழு அங்கே நூற்றி அறுபத்தி ஆறு எஸ் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணிகளும் நிர்வாக பணிகளும் ஆளுநர் பெயரிலே நடைபெறுகிறது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இதெல்லாம் நான் போர்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் கிளியராக பார்த்துக்கங்க அதான் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியும் சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவோட குடியரசுத் தலைவருடைய ப பட்டியலை கணக்கிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் அழகாக கொடுத்துருக்கோம் லிங்க்கை நான் கீழே சென்ட் பண்ணிடுறேன் அதாவது ராஜா வீட்டுக்குள்ள ராஜா அதாவது ஆர்டருக்கு சொல்கிறேன் குடியரசுத் தலைவர் பதவியின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் எழுதுக கேட்பாங்க 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 இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சுருந்தோம் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வீடியோ தான் பார்க்கணும் இதை நான் ஃபுல்லாக ஒன்பே ஒன்றா சொன்னால் மூணு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஆயிரும் சரிங்களா ராஜா வீட்டுக்குள்ள ஷார்ட் கட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா வீட்டுக்குள்ள கிரியும் அழியும் பீடி குடிச்சதுனால நீளமான ஜெயிலில் தூக்கி அவங்கள போட்டாங்க அப்போதைக்கு அவங்க ராமா ஆமாம் ராமா சங் சங்கரா ராமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ப்ரே பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு வீடியோஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் தேடல் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே விஷயத்த பல தடவை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது நீங்கள் தான் தேடி படிக்கணும் பிளேலிஸ்ட்டில் போங்க வீடியோ லிஸ்ட் இருக்குது குடியரசுத் தலைவர் இருக்குது பார்த்து படிங்க கண்டிப்பாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ ராஜா அப்படிங்கிறது ரா ரெண்டு ரா வருதுங்களா ஸோ இதான் ராஜா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராதாகிருஷ்ணன் சார் ராஜேந்திர பிரசாத் அதுக்கப்புறம் ராஜாகிருஷ்ணன் ராஜா ஜான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஜாகிர் ஹுசேன் அவர்கள் வீட்டுக்குள்ள வி டூன்னு வருதா அதனால் வி வி கிரி அவர்கள் வீட்டுக்குள்ள கிரியும் அலியும் ஸோ கிரினா கிரி வி வி கிரி அலியும் அப்படிங்கிறது அலி அகமது அலி அகமது ஸோ வீடி குடிச்சதுனால நீளமான ஜெயிலில் நீளம் ஆன ஜெயிலில் ஜெயில் சிங் சரிங்களா அப்போதைக்கு அவங்க வெங்கட் ராமா ராமா சரிங்களா ராமா சங்கரா நாராயணா அப்படின்னு கத்துனாங்க அடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அதுக்கப்புறம் பிரதிபா பாட்டீல் அவர்கள் பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் சமீபத்தில் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இதெல்லாமே தெரியும் இது ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஷார்ட் கட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போயும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்களும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பிரதம அமைச்சருடைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பிரதம அமைச்சரும் மற்ற அமைச்சரும் கண்டிப்பாக குடியரசுத் தலைவர்களால் நியமிக்கப்படக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் இது நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியிலேருந்து எல்லாமே ஸோ குடியரசுத் தலைவரை பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அப்படிங்கிற மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதே நேரத்தில் தலைமை கலக்க தலைமை 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 கணக்கு தணிக்கையாளர் அப்படி எல்லாமே வந்து குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படுறவங்க அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர்லேருந்து இரண்டு தேர்தல் ஆணையர் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே யார் குடியரசுத் தலைவராக நியமனம் செய்யறாங்க என்பதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரிங்களா அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நிலையை ஆய்வு செய்ய ஒரு ஆணையத்தை நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிட்ட தந்தது ஸோ தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கான ஒரு ஒரு ஆணையத்தை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்படையின் தளபதி அவர்கள் தான் முப்படையின் அவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் அவர் நினச்சா வந்து இராணுவம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க சட்டமன்ற அதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஷிச்சுவல் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் ஸோ அவர் வந்து எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் அவர் தான் அவர் பணிகள் தான் சீரும் சிறப்பமாக இருக்கும் இதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஒரு சட்டமன்றத்தை வந்து அவசர நிலையில் வந்து ஒரு சட்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அவர் செயல்படுத்தலாம் சரிங்களா ஸோ கொண்டு வரலாம் ஆனால் பதினாலு ஆட்களுக்கு அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் அது வந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் இதெல்லாம் முக்கியமாக குடியரசுத் தலைவருக்கு கூடிய அதிகாரங்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் இவரோட அவர் ஆண்டு காலம் ஐந்து ஆண்டு காலம் அதுக்கு முன்னரே வந்து குடியரசுத் தலைவர் வைக்கணும் எலெக்ஷன் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அறுபத்தி இரண்டாவது சரத்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே தெரியும் சரிங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்னால் பன்னிரெண்டு நபர்கள் நியமிக்கிறதும் ஒரு நபர்கள் நியமிக்கிறோம் நிதி அதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நிதி நிதி மசோதாவை இவர் கை ஒப்புதல் இல்லாமல் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகமே செய்ய முடியாது ஸோ நிதி ஒப்புதல் நிதி மசோதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாநிலங்களவையில் சமர்ப்பிக்கணும் இவரோட ஒப்புதல் இருந்தால் தான் மற்ற மசோதாக்களை தவிர நிதி மசோதாக்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்குது அவசர கால நிதியில் குடியரசுத் தலைவர் இவர் பரிந்துரை செஞ்சால் நிதி ஒதுக்குதலை இவர் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு இதில் அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க
ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இவ குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்குது அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அவர் மாநிலம் சார்ந்த அந்த விஷயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு குற்றவாளிகளுக்கு அதுவும் தூக்கு தண்டனைனா ஷோராக குடியரசுத் தலைவர் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா மாற்றுக்கிறதே கிடையாது மரண தண்டனையை ஆகியவனை இவற்றுள் அடங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதில் நாடாளுமன்றத்தால் எதிராக எந்த ஒரு விஷயமும் நீதிமன்றத்தால் பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் வந்து இப்போ ஒரு குற்றவாளி இருக்கிறாரு ஏபிஜே அப்துல் கலாமையாக இருக்கும் பொழுது இரண்டு பேருக்கு வந்து குடியரசு தலைவர் இந்த மாதிரி பரிந்துரைக்க அந்த குடியரசு தலைவர் வந்து குடியரசு தலைவருக்கு வந்து மன்னிப்பு கோரி கடிதம் எழுதுவாங்க அதை நிராகரிக்கலாம் அதை ஏன் நிராகரிச்சிங்கன்னு உச்ச நீதிமன்றத்தாலோ வேறு நீதிமன்றத்தாலோ குடியரசுத் தலைவருக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுப்ப முடியாது அது அவருடைய தனிப்பட்ட உரிமை சரிங்களா மறந்துடாதீங்க இராணுவ அதிகாரம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஐம்பத்தி மூணில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவருடைய நிர்வாக அதிகாரத்தில் இதெல்லாம் கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் போர்க்கால விஷயம் வந்தாலும் இவர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜேந்திர அதிகாரமும் இவர்கிட்ட தான் இருக்குது அதான் ராஜதந்திரி ஸோ ராஜதந்திரி அதிகாரம்னா வெளிநாட்டுகளுக்கான இந்திய தூதர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பு போதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் இந்தியா இந்தியாவுக்கான வெளிநாட்டு தூதர்களையும் வரவேற்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளுக்கான அனைத்து உடன்படிக்கை ஒப்பந்தங்களும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரிலே நடைபெறுகிறது அப்படிதான்ட்டு <laughs> வாக்கெடுப்பாங்க <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நான்கில் ஒரு பங்கு குறையாமல் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அப்படிங்கலாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது குடியரசுத் தலைவர் தனது பதவி காலம் முடிந்தாலும் அவருக்கு பின் ஒருவர் பதவி ஏற்கும் வகை பதவியில் தொடரலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா சரி குடியரசுத் தலைவரின் தனி சலுகைகள் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின்படி குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணி அல் மற்றும் அதிகாரம் செய்ய வேண்டும் என என்ன எண்ணுவதிலும் செயல்படுத்துவதிலும் எந்த நீதிமன்றத்திற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணு சாரத்தின் அடிப்படையில் அறு ஆரம்பிக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஆரம்பிக்குது துணை குடியரசுத் தலைவருடைய பணிகள் ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவர் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ இந்திய குடிமகளாக இருக்க வேண்டும் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஸோ அவர் வந்து எந்த ஒரு பது ஊதியம் தரும் பதவிலையும் இருக்கக்கூடாது மாநிலங்களவை உறுப்பினராவதற்கான மற்ற தகுதியிலே பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மாநிலங்களவையின் தலைவராக துணை குடியரசு குடியரசுத் தலைவர் <laughs> 
பெயரளவிலான நிர்வாகம் அவர்கிட்ட இருந்தால் உண்மையான நிர்வாகம் பிரதம அமைச்சர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ கேபினட் கூட்டம் கூறதாக இருக்கட்டும் சட்டம் திருத்துறதாகட்டும் இவர் அமைச்சரவை குழு தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இதில் மாற்றிக்கிறதே கிடையாதுங்க ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க தான் தலைமை வைக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்திலும் தேதி நிகழ்வுரை முடி குறித்து முடிவு செய்வார் இவர் தாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த அரசாங்கம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அரசின் தலைவர் வேற அரசாங்கத்தின் தலைவர் வேற அரசின் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் பிரதமர் சரிங்களா மறந்துடாதீங்க இதைத்தான் அதில் கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் காமன்வெல்த் அது மட்டும் இல்லாமல் அணிசர வகுப்பின் உச்சி மாநாடு சார்க்கு மாநாடு இந்த மாதிரி பல நாட்டின் பிரதிநிதியாக இந்திய நாட்டின் பிரதிநிதியாக யார் பிரதமர் தான் பங்கேற்கணும் இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் சரிங்களா ஸோ பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் உண்மையான தலைவராக இருக்கிறாங்க ஸோ அமைச்சரவை குழுனா அவ்வளோதான் இப்போ நான் சொன்னது அப்படி தான் அதே நேரத்தில் அமைச்சரவை குழு இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கா இருக்க பதினஞ்சு வயசில் மிகாமல் இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது யார் இந்த அமைச்சரவை குழு நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா துறைகள் வாரியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு அவங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த மக்களவை உறுப்பினர்கள் பதினைந்து பதினைஞ்சு சதவீதம் மட்டுமே அமைச்சரவை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும் அந்த வார்த்தை ரொம்ப தப்பு பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ பதினஞ்சு சதவீதம்னா ஒட்டுமொத்த அந்த மக்களவை உறுப்பினர்களில் அந்த கவுண்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்மள்கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர்னா இரநூத்தி இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு சதவீதம்னு பார்த்துக்கோங்க அது குறைஞ்சு கூட இருக்கலாம் பதினஞ்சு சதவீதம் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஸோ மத்திய அமைச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு அமைச்சரவை இருக்குங்க ஒன்று கேபினட் அமைச்சர்கள் இன்னொன்று ராஜாங்க ஐ மீன் ராசாங்க அமைச்சர்கள் இணை அமைச்சர்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் கேபினட் அமைச்சர்கள் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயங்கள் அனைத்துமே கேபினட் அமைச்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ வெளியுறவு கொள்கையிலேருந்து எல்லாமே இவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க வெளியுறவு பாதுகாப்பு உள்துறை எல்லாமே இந்த கேபினட் அமைச்சர்கள் தான் வரும் அடுத்து வந்து ராசாங்க அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வகையினை சேர்ந்தவங்க ஸோ ராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறை பொறுப்பு அமைச்சர்களாக அவங்க பொறுப்பேப்பாங்க ஸோ ஆனால் அழைப்பு விடுத்தால் மட்டுமே இவர்கள் வந்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் இணையமைச்சர்கள் வந்து ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்கும் இருப்பக்கூடிய இணையமைச்சர்கள் ஸோ இணையமைச்சர்கள் அவங்க அந்த ராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஒப் ஐ மீன் ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் உதவியாக இருப்பாங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் கேபினட் அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான செயல்பாடுகள் இவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் நடைபெறாது ஸோ ராஜாங்க அமைச்சர்களும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த நடைபெறி இருக்கும் ஸோ இந்த இ ராஜாங்க அமைச்சர்கள் வந்து அந்த கேபினட் அமைச்சர்கள் அமைச்சர் தூதுக்குள்ளே வந்து இம்பார்ட்டனாக கூப்பிடும் போது மட்டும்தான் அவங்க போவாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து இப்போ இணையமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கு கூடிய இணையமைச்சர்கள் செய்யக்கூடிய பணிகளை சீரும் சிறப்பாக செய்கிறவங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் பல தடவை நான் சொல்லிவிட்டேன் அஞ்சாவது பகுதியில் எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சட்டப்பிரிவு சொல்கிறாங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் உங்களுக்கு தெரியும் குடியரசுத் தலைவர் பிளஸ் ராஜ்யசபா லோக்சபா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தாங்க பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றம் என்பது எது நடைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா மட்டும் இல்லை லோக்சபா ராஜ்யசபா குடியரசுத் தலைவர் இது மூணும் சேர்ந்த அமைப்பு தான் நாடாளுமன்றம் கீழவை மேலவை பல தடவை சொல்லிட்டாங்க அந்த இதுலேயே சொன்னது தான் இதுலேயும் அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ மாநிலவை உறுப்பினருக்கு முப்பது வயசு இருக்கணும் அப்படின்னு அழகாக நான் சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு பல தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்னல அதுதான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம அதில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது அப்படின்னா பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் கூட்டுத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு சரி ஓகே பொதுவாக வந்து எந்த மதத்துலேருந்து எந்த மதம் வரைக்கும் என்ன கூட்டுத்தொடர் நடைபெறும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் கூட்டுத்தொடர் அப்படிங்கன்னு பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது பட்ஜெட் கூட்டுத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட் தாக்கல் சரி இருக்குது அடுத்து மழைக்கால கூட்டுத்தொடர் அப்படிங்கிறது அந்த பருவம் சீசன் நடைபெறதுனால அந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஜூலையிலேருந்து செப்டம்பர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அப்படிங்கிறது நவம்பர் டு டிசம்பர் நம்மளுக்கு குளிர்காலம் தானே இருக்கும் டிசம்பர் ஸோ அதான் நவம்பர் டு டிசம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் ரொம்ப முக்கியங்க புரியிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எ
இந்திய அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக இவர் வந்து ஆஜராகி வாதாடி இந்திய அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக உங்கள் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாற்றுக்கருத்து கிடையாது ஸோ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ இந்திய சார்பாக நடக்கக்கூடிய அனைத்து வழக்குகளும் இவர் தான் கண்ணு அணிப்பார் அப்படிங்கிற மாற்றுக்கருத்து கிடையாது அது உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் உயர் நீதிமன்றம் இவருடைய பவர் என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நீதிமன்றத்துக்கு வேணாலும் இவர் உரை ஆற்றலாம் அப்படின்னு மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது இதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் தான் அவருடைய வந்து நியமனம் செய்வாங்க ஸோ இவருடைய பதவி காலம் அப்படின்னு ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாகவோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்தாண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருந்தால் இவர் வந்து இந்தியாவின் தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது குவாலிஃபிகேஷன் இவருடைய ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறத அது இவருடைய பதவி காலம் அப்படின்னு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அது குடியரசுத் தலைவருடைய விருப்பத்துக்கு இருங்க எங்கே பார்ப்போமா எஸ் பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை இவர் பதவியில் நீடிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இதைத்தான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர்கள் அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் அதான் நான் சொன்னது தான் அதில் இருக்கும் ஸோ நாடாளுமன்றத்தின் இரவைகள் கூட்டத்திலும் எந்த ஒரு கூட்டத்திலும் இவர் வந்து வா வாக்களிக்கும் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் ஒரு பொருள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நீதிமன்றத்திலும் இவர் போகலாம் இது போய் வாதாடலாம் முக்கியமாக அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்குகளில் இவர் ஆஜராக கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்ட சட்ட விவகாரங்களின் மீது இந்திய அரசாங்கத்திற்கு ஆலோசனை கொடுப்பவர் இவர் தான் இந்திய அரசாங்கம் சட்ட ரீதியாக ஏதாவது ஆலோசனை கொடுப்பவர் இவர் தான் இருப்பார் குடியரசுத் தலைவரால் ஒதுக்கப்பட்ட சட்ட ரீதியிலான மற்றும் கடமைகளை இவர் மேற்கொள்வார் முடிஞ்சு போச்சு அரசியலமைப்பு சட்டம் அல்லது ஏனைய சட்டங்களின்படி வழங்கப்படும் பணிகளை இவர் மேற்கொள்வார் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றத்திலும் வழக்காடும் உரிமைக்கு இவர் உண்டு நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளும் செயல்முறைகளும் இவர் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் ஓட்டு உரிமை மட்டும் கிடையாது இவர் வந்து இங்கே அவையில் இது பண்ணுறதுனால குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷனில் நான் போய் ஓட்டு போடுவேன் ஒரு <laughs> 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 இந்திய அரசு சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இதைத்தான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தலைமை நீதிபதி இதில் உட்பட கிட்டத்தட்ட எட்டு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல குறிப்பிடத்தக்கது தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட இருபத்தெட்டு நீதிமன்றங்கள் நீதிபதிகள் இருக்காங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆகிற தகுதி என்ன அப்படின்னா பத்தாண்டுகள் கண்டிப்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றியிருக்கணும் இப்படி இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாங்கலாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஒரு டீம் இருப்பாங்க அவங்க பரிந்துரை செய்வாங்க அந்த பரிந்துரை செய்யல உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறதுக்கு வந்து பரிந்துரை செய்வாங்க ஒரு டீம் பரிந்துரை செஞ்சதை குடியரசுத் தலைவர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த மூத்த நீதிபதிகளின் குழுவின் ஆலோசனைகளை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் அந்த போட்டிருக்காங்க பாருங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் மற்ற நீதிபதிகளை தலைமை நீதிபதியாக தலைவராக கொண்ட மூத்த மூத்த நீதிபதிகளின் குழுவின் அது வந்து கொலிஜியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதான் கொடுத்துருக்காங்க நினைக்கிற கொலிஜியம் ஸோ அவங்களுடைய அவங்க தான் ஆலோசனை பண்ணுவாங்க ஆலோசனை பண்ணி இவங்க இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களை அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவருக்கு இவங்க பரிந்துரை செய்வாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது பண்ணாமல் இருக்கிறது குடியரசுத் தலைவருடைய பொறுப்பு குடியரசுத் தலைவருடைய ஸ்டெப் அது கொலிஜியம் சொன்னதுனால கண்டிப்பாக நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இவருக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை பதவியில் நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது மிக குறிப்பிட்ட வந்து விஷயம் நீதிபதி செயல்பாடுகள் தன தனக்கிரிய நீதி வரையறை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய அதிகாரம் மற்றும் பணிகள் இதெல்லாம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதி புன புனராய்வு இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை வந்து மேல்முறையீடுங்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் வரும் இதெல்லாமே இதில் வந்துடும் அடிப்படை உரிமையை பாதுகாப்பு பாதுகாப்பதனாக யார் இருக்குன்னா உச்ச நீதிமன்றம் தான் இருக்குது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டாவது சரத்தின் அடிப்படையில் தனி மனிதனின் ஒரு மனிதனின் மனிதனின் சட்டப்பிரிவுகள் வந்து நீக்கப்படும் பொழுது பறிக்கப்படும் பொழுது அவனுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மறிக்கப்படும் பொழுது முப்பத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவின்படி அவன் எங்கே செயலலாம் உச்ச நீதிமன்றம் செல்லலாம் புதுடெல்லிக்கு போயிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு எதை சொல்லுது முப்பத்தி ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றம் அணுகலாம்னு சொல்லுது அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அடிப்படை
மதிப்பீடு ஸோ பத்தாம் வகுப்பு இரண்டாவது பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மத்திய அரசின் மதிப்பீடுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டேஷ் மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஆவார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் நல்லாவே தெரியும் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் அடுத்து நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ஸோ பிரதமர் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ பிரதமர் 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 சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் அடுத்துக்கு வந்து பிரதமர் பிரதமர் அடுத்து ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதாவோ அல்லது இதர மசோதாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா சபாநாயகர்கிட்ட தாங்க இருக்குது ஸோ சபாநாயகர் தான் ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதாவா இல்லை சாதாரண மசோதாவான்னு சொல்லுவாங்க நிதி மசோதாவனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மசோதாவை வந்து அறிமுகமே செய்ய முடியும் மற்ற மசோதாக்கள் அந்த மாதிரி கட்டளைகள் கிடையாது அதனால் ஒரு மசோதாவா நிதி மசோதாவா இதர மசோதாவான்னு தீர்மானிக்கிறது சபாநாயகர் என்பது மாற்றுக்கிறது கிடையாது லோக்சபாவின் சபாநாயகர் அடுத்து அமைச்சரவையின் குழு ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை பிரதம அமைச்சர் மாநிலங்களவை இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மக்களவைக்கு தான் அவர் பொறுப்புடையதாக இருக்க வேண்டும் மக்களவையில் எழக்கூடிய கேள்விகளிலும் மக்களவையில் எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கும் அவர்கள் முக்கியமாக பொ பொறுப்பாற்றணும் அதன் பொதுவாக மக்களவைக்கு அவங்க பொறுப்பானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுலாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரிங்களா அடுத்து சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்திய குடியரசுத் தலைவர் என்பது மிக குறிப்பிட்டதந்த விஷயம் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஆப்ஷன் இ சரிங்களா லோக்சபா தேர்தலில் போட்டியிட்ட தேவையான குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தி ஐந்து பார்த்தோம்ல சரி அடுத்து இந்திய மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தப்புங்க நாடாளுமன்றம் தாங்க முடிவு எடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியா மற்றும் அதன் எல்லைகள் அப்படிங்கிறது முதல் பாகத்தில் இருக்குது அந்த முதல் பாகம் அப்படிங்கிறது இந்தியா மற்றும் எல்லைகள் ஒன்றாவது சரத்துலேருந்து நாலாவது சரத்து வரைக்கும் இந்த சரத்துக்களை நீங்கள் எந்த மாற்றம் ஏற்படுத்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி அறிவிக்கிறார் நிதி நெருக்கடி அப்படின்னு வந்த உடனே நீங்க டக்குனு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முன்னூத்தி அறுபது நிதி நெருக்கடி முன்னூத்தி அறுபது தாங்க அடுத்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல்களை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்லேயே நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையான சிக்கல்களை தீர்க்கும் ஒரு மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்துக்கும் சிக்கல் வருது அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே மேல்முறையீடு அவங்க பண்ணாங்கன்னு சொல்லலை ஒரு மாநிலத்துக்கு இன்னொரு மாநிலத்துக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காவிரி பிரச்சனையும் எடுத்துக்கோமே காவிரி பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்க அப்போதைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஒரு கைடன்ஸை கொடுக்கும் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது கைடன்ஸ் மீன்ஸ் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சஜஷனை கொடுக்கும் அந்த சஜஷன் எது மூலமாக கொடுக்கும் கண்டிப்பாக தனக்கே உரிய நீதி வரையறையிலேருந்து தான் கொடுப்பாங்க ஸோ மேல்முறையீடு அப்படிங்கிறது அவங்க ஃபாலோ பண்ண தான் மேல்முறையீடு கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தனக்கே உரிய நீதி வரையறை அப்படிங்கிறதா மாற்றுக்கிறது கிடையாது இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஓகே நீ இந்திய குடியரசு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பட்சத்தில் கீழ்கண்ட எந்த முடிவினை எடுப்பாய் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவைகளின் தலைவரை உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது அமைச்சரவையின் தலைவரை சரி இரண்டு அவைகளுக்கும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறு பரிசீலனைக்குட்பட்டு கேட்டுக்கொள்வது சரி உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு எப்போ பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பது சரி மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்வது ஈயனா தப்புங்க பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய பெற்ற பிரதமரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்யறதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரமே கிடையாது சரிங்களா கிடையாதுங்கிறது நான் எதை சொல்ல வரேனா மக்களுடைய பெரும்பான்மை பெற்ற பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்யணும்னா அதுக்கு அவர் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூ வரணும் சரிங்களா அது மக்களை தேர்ந்தெடுத்து மக்களே ஃபாலோ பண்ணணும் நாடாளுமன்றத்தில் முடிவெடுக்கணும் ஸோ அதனால் தனிப்பட்ட உரிமையில் குடியரசுத் தலைவர் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது சரிங்களா 
உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பது சந்திப்பாக அது நம்ம கையில் கிடையாது நான் குடிய செலவு வந்தால் அது நம்ம கையிலே கிடையாது அது யார் கையில் இருக்குது மக்கள் கையில் இருக்குது பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர் அவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் தான் பிரதமராக முடியும் சரிங்களா ஆளுநராக இருந் ஆளுநர் இருக்காருனா கண்டிப்பாக பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது தான் சட்டமன்றத்தில் சிஎம் ஆக முடியும் அது ஆளுநர் முடிவெடுக்க முடியாது ஸோ மூணும் தப்பு ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் அமைச்சரவையின் தலைவரை உன்னுடைய இந்த உன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப நியமிப்பது அப்படிங்கிறத நாடாளுமன்றத்தில் தான் வேலை வராது உன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அப்படின்னா தண்டனை காலத்தை குறைக்கிறது அது அப்புறம் இந்த போர் அடிப்படையில் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தனியே உள்ள உரிமை அமைச்சரவையில் நாடாளுமன்றத்தில் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தப்பு ஆப்ஷன் பி இரண்டு அவையிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறு பரிசீலனைக்கு உட்பட்டு கேட்டுக்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக ஒரு மசோதா பாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த மசோதாவை ரீபாஸ் பண்ணி அதாவது இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி இல்லை ரீ இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறு பரிசீலனைக்கு குடியரசுத் தலைவர் அனுப்பலாம் ஸோ ஆப்ஷன் பி என்பது மிகச்சரி அப்படின்னு இதில் நான் சொல்கிறேன் ஆப்ஷன் பி அடுத்து கூடிட்டு இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக சரியா ஓகேவா சரி கோடிட்டு இடங்கள் முதல் என்ன வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வருவது என்ன அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கு கோடியிட்டு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு டேஸ் மசோதா குடியரசு தலைவரை ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிதி மசோதா சொன்னோம்ல அடுத்து ஸோ டேஸ் நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார் பிரதம அமைச்சர் அடுத்து டேஸ் அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவின் தலைவர் ஆவார் மாநிலங்களவின் தலைவர் யாது மாநிலங்களவின் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் மூணு துணை குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் டேஸ் இனங்களில் இருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களையும் மக்களவைக்கு நியமனம் நியமிக்கிறார் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஆங்கிலோ இந்தியன் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டுத் தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் யார் இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு அவைகளில் உரையாற்றவும் கூட்டுத் தொடரில் பங்கு பெறணும் அட்டர்னி ஜெனரல் அட்டர்னி ஜெனரல் அப்படின்றப்பாரு அவர் தான் இதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஸ்டின் அட்டர்னி ஜெனரல் மறந்துடாதீங்க அஞ்சுக்கு வந்து அட்டர்னி ஜெனரல் சரிங்களா அடுத்து ஆறு ஆறு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது பார்த்தோம் பார்த்தோம் அறுபத்தி அஞ்சு அடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்ட பாதுகாவலன் மாற்று கருத்தே கிடையாதுங்க மாற்று கருத்தே கிடையாது மறந்துடாதீங்க சரிங்களா அடுத்து எட்டு தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் உட்பட நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு புக்கில் இருக்கு ஆனால் இப்போ கரண்ட்லி என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க புக்கு பிரிண்ட் பண்ணும்போது இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான கூட்டணி தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சரி பார்ப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரி இலக்கை மற்றும் அறிவியல் கல்வி சமூக சேவை ஆகிய துறைகளில் சிறந்து அறிவியல் மற்றும் அனுபவம் பெற்றவர்கள் பனிரெண்டு நபர்கள் மாநில அளவில் குடிய செலவு நியமிக்கிறார் என்பது மிகவும் சரி மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஒன்று ரெண்டு சரிங்க மூணு பாருங்கள் மாநில அளவை உறுப்பினரானது முப்பது வயதிற்கு குறைவாக இருத்தல் கூடாது மாநிலங்களவை உருவாதாவதற்கு முப்பது வயதிற்கு குறைவாக இருத்தல் கூடாது மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கு சரி அடுத்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை நேரடியாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றன ஐயோ தப்புங்க ஸோ மாநிலவை உறுப்பினர்களை நேரடியாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தப்பு மாநிலவை உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாக நேரடியாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது கிடையாது ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி சரிங்களா ஸோ இதாங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி ம் ஓகே ஃபைன் அடுத்து பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி இரண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அறுபத்தி அஞ்சு இப்போ தான் அறுபத்தஞ்சு தான் ஸோ அது தப்புங்க ஸோ அடுத்து வந்து மத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை ஐயோ சரிங்க ரெண்டு சரிங்க அடுத்த அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையில் அதிகாரங்கள் உட்பட்டது உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஆணை இந்தியாவின் அனைத்து பகுதியிலும் நீதிமன்றத்துக்கும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது நாளும் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு சரியானது மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இதுக்கு மென்ஷன் பண்ணி சரியானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி இரண்டு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது தப்பு ஆக்சுவலாக அறுபத்தஞ்சு ரெண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை என்பது மிகச்சரி அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச
இப்போ அடிப்படை உரிமை குறித்து ஒரு விஷயத்த உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு அளிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது மேல்முறையீட்டுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மேல்முறையீடு இல்லாமல் அடிப்படை உரிமை தொடர்பாக வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கலாம்னா விசாரிக்கலாம் அடிப்படை உரிமைகளை மீறி மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது மூணு தப்பு இது சாதாரண இருமல் அரை மணி நேரமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் உடனே நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ வந்து மூணு வந்து தப்புங்க நாலு சரிங்க கன்ஃபார்ம் நாலு சரி ஸோ ரெண்டு நாலு சரி ரெண்டு நாலு சரி ரெண்டு நாலு சரி சரிங்களா ரெண்டு நாலு இருக்கா ரெண்டு நாலு சரி ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது ரெண்டு நாலு சரி ஓகே அடுத்து மாநிலங்களவையின் ஒரு நிரந்தர அவையாக இதனை கலைக்க முடியாது மா ஆமாம் கண்டிப்பாக கூற்றியே சரிங்க மாநிலவையில் ஒன்னில் மூணு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஓய்வு பெறுவார் அக்கால இடங்களுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை கன்ஃபார்மே சொல்லலாம் கன்ஃபார்மே இதுக்கு இரண்டும் சரி அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது கூற்று ஒன்று கூற்று இரண்டு இரண்டும் சரி சரியான விளக்கம் ஸோ இதுதாங்க இரண்டும் சரி சரிங்களா எங்க இருக்கு கூற்று தவறான கூற்று சரி கூற்றும் சரி ரெண்டுமே கரெக்டுங்க கூற்று காரணம் சரி சரியான விளக்கம் ஆப்ஷன் சி ஓகே ஆப்ஷன் சி அடுத்து பொறுத்துக இதை நம்ம ஸ்லிட் பண்ணி நாலு வீடியோ போட்டிருந்தோன்னா இன்னும் நிறைய வியூஸ் வந்துருக்கும்ல சரி பரவாயில்ல சரி நம்ம நம்ம படி போவோம் பொறுத்துக்க அடுத்து சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிஷல் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒருத்த வேணும் அவருடைய நிர்வாக பொறுப்பை சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் நிர்வாகம் ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கு இது தாங்க சி அறுபத்தி மூணு என்ன சொல்லுது அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் அறுபத்தி மூணு துணை குடி துணை குடியரசுத் தலைவர் ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் இருக்கா அந்த கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் இது சொல்லுது சரிங்களா அடுத்து வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் ஸோ தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ மூணுக்கு மாநில நெருக்கடி அடுத்து எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அலுவலகம் என்பது குறிப்பிட்டு தந்தது எழுபத்தி ஆறு அடுத்து முந்நூற்றி வந்து உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலை அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாதுங்க ஸோ உள்நாட்டு நெருக்கடி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில தேசிய நெருக்கடி ஸோ அவ்வளோதாங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஓரளவு புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே நினைக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு லைன் பை லைனாக வாட்சு உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தயவு செஞ்சு இது யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது ஃபுல் பாடம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வச்சலாம் ஸோ மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுவது உ